Kraftur eldgossins við Sundnjúksgíga er enn mikill þótt dregið hafi úr virkninni. Líkur á að mýtt gosó myndist án fyrirvara innan Grindavíkur hafa minkað en hætta á svæðinu telst áfram töluverð. ESB ríkin samþyggtu í dag samræmda landamæra stefnu. Henni er ætlað að létta álægi af suður Evrópuríkjum sem hafa tekið á móti flestum flóttamönnum til þessa. Ungberjar segjast ekki ætlað að láta nöðbeiga sig til að taka á móti fleirum. Utaríkisráðherra hefur verið gaggrindur fyrir að ráða fyrirverandi pólitískan aðstofamannsinn sem sendi herra Íslands í bandaríkjunum. Hann segir hann að hæfa í verkið en nefnd sem hann skipaði sjálfur mat hæfi hennar. Forseti ASI telur að hægt verði að skapa breyða samstöðu verkaliðsfélaga og launafólks fyrir komandi kjarraviðræður. Stjórnvöld verði að koma að borðinu meðal annars með því að styrkja vaxtabótakerfið. Vikulegt einyrkja kaffi er haldið á aðventunni á Djúbóvegi. Þeir sem vinna einir og missa af spjalli og notalega heitum á kaffistofunni geta hist þar og notið félagskapar í aðvaranda jóla. Gott kvöld. Áfram dregur úr virkni eldgorsins við Sundnjóksgíga. Krafturinn er engu að síður mikill og sambærilegur við gósinn við Fagradalsfjall. Nú gís úr tveimur gígum. Virknin er mest í síðsta gígnum, beint austur af Sýlingarfelli. Hraunbreiðan sem hefur myndast er um 3,7 ferkilómetrar að flatamáli. Kvikan kemur líklega undan svartsengi, þaðan sem kvika hefur safnast upp síðustu þrjú ár. Síðasta sólarhingin hefur skjálftavirkni haldist nokkuð stöðug og litlar breytingar hafa orðið á aflögun frá því að eldgós hófst. Veðurstofan hefur gefið út nýtt hættumatskort sem tekur gildi á morgun klukkan sjö og gildir til 28. desember. Líkur á nýtt gósóp myndist án fyrirvera innan Grindavíkur hafa minkað. Hætta á svæðinu var í gær metin mikil en nú töluverð. Benedikt Haldursson, þú ert fagstjóri jarðskjáltavár á veðurstofu Íslands og þið voru að gefa út þetta nýja hættumat núna bara á sjöunda tímanum. Hvað breytist í því frá því í gær? Það er raunur grundvallar breytingin svo að svæðið sem tekur fyrir Grindavík, það er fært niður úr miklu, mikilli hættu niður í tölverða hættu og það er raunur breyting á milli daga sem veldur því í framgangi gossins. En sko, hvaða undirrikandi þættir eru það sem að sjáuð eitthvað, viti eitthvað meira hvað er að gerast undir jarðskorpinu? Já, við sjáum það að gósi byrjaði með þvílíkum krafti á mjög langri sprungu og það að gósi, eða það að segja að kvikang næði upp á yfirborði var ekki nægilegt því að þrýstingur var svo mikill að kviku gangurinn undir reynda að brjóta sér leið út frá endum sprungunar til norð, austus og suðvestus í ójátt að Grindavík. Því fyldi jarðskjaltavirkni á milli Grindavíkur og góss stöðvana og það allir okkur áhyggjum. En sko, fyrirverðin á þessu góssi var mjög skammur. Eru núna ennþá einhverju líkur á því að það opnist svona sprungur skyndilega? Við teljum líkurnar hafa minkað mjög mikið vegna þess að gangurinn í eldgóssinu hefur raun verið minkað það mikið með hvernig það var þegar það byrjaði. Núna er í raunur flæðið mun minna, þótt þessi sambærilegt við gósin í fardalsfelli. Er eitthvað hægt að spá fyrir um góslok? Það er í raunur veru ekki allt of snemmt að segja til. Við erum að vinna með það fórsendu að ef virknin í kviku flæðinu inn í kerfi haldið stöðugt, þá muni gósið halda áfram eitthvað lengur en náttúrunn er óviss allavegna í okkar augum. En gæti virknin allt eins aukist að nýju? Já, það er ekki útilokað. Þetta er raunum verið með að við það stöðunni í dag og svo verður áfram að haldandi vöktun, mjög stíf vöktun í framhaldinu og ef það verða einhverjar breytingar að þá fundum við og skoðum hvort það sé ástæð til þess að uppfæra. Þakka fyrir þetta, Benedikt. En Benedikt Sigurðsson fréttamaður, hann hefur fylst með gangi mála á Reykjaneskaga í dag. Benedikt, breytir þetta nýja hættumat einhverju fyrir grindvíkinga? 
Já, það er nú sjálfsagt spurningin sem að allir í kvindi gingar er að spyrja sig akkurat þessa stundana en maðurinn sem veit allt um það, hann stendur mér við hlið og við skulum bara varpa spurningunum til hans þetta nýja hættum að mun þetta breyta miklu fyrir grindi gingar og þá hverju? Breytir heil miklu, nýtt hættum að gefur okkur færi á því að hleypa íbúum og starfsmannu fyrirtæki inn í bæðin og þá strax í fyrramæli klukkan sjö og til klukkan fjögur en við erum ekki að heimila nætugistöngi bæðinu, það er ekki talið óhætt. Hittir eitthvað undir það? Við erum bara að sjá til með það. Mér þótti aðdeglisvert og ánæð með þá nýðustu veðurstu að það endum með þetta hættumannskortið. Þetta gerir tiltúlega hratt en ég er aftur að vandi ánæð með þá breytingu. En það kom hættumannskort í gær sem átti að gilda til fram yfir hátíðar og kemur annað kort í dag menn vinnast kannski svona slásvaldi úr og í með þetta þetta getur þetta ekki verið óþægilegt fyrir íbúana Sjálfsagt getur það verið óþægilegt en ég held að þetta sé nú bara merkjum bara vöndu vinnubröð og að svona hættumatskort getur tekið breytingum það hefur ímislegt breyst á gósveðinu það er allt annað að horfa á gós í dag en á mándarskvöldi þannig að það hafa orðið þannig breytingar í ákvæði vondi Já, þetta eru lifandi vísindi. Hefur þitt embætti verið undir miklum þrýstingi í þessa veru? Það er að segja að hleypa grindurgingum inn í bæn? Ég hef nú ekki fundið fyrir þrýstingi, aftur á móti hef ég fundið fyrir bara hvað þess að velvilja og frábæru samstarfi við bæði þá sem reka þannig fyrirtæki og íbúa bæðarins. Það var einmitt það, en það eru kannski þá helstu tíðindin að íbúar Grindavíkur og aðrir hafa að ganga að bænum frá klukkan sjö í fyrir málið og fram til klukkan fjór. En vinna er hafið við það að koma heitavarslögg frá svartsingi í jörðu og þá stendur einnig yfir vinna að verja háspennum östur. Við gerðum okkur ferði í svartsingi í dag og við skulum sjá hverju hún skilaði. Það er erfitt að ímynda sér það að hér fyrir aftan mig hafi runnið stórfælt raun á mánudagskvöldið. Núna, já, það sést valla til eldgósins. Þrátt fyrir það hefur runnið hörðum höndum að því að tryggja innviði í kringum svartsengi. Varnagarður í kringum það er um það bil að verða full búin. En einnig þarf að verja háspennum östur. Það verða ýtt að í svona varnagarðar, bara hverja stæðu fyrir sig, þar sem hefur svona eins og stefni upp í hraunströmin og það sem varnagarnir eru svona 4-5 metrar upp. Verja þarf fjögur möstur, eitt er innan garðsins. Búist er við því að vinna við það taki eina til tvær vikur. En það eru fleiri innviðir sem þarf að verja því mikil heitaveitilögn liggur frá svartsengi og útbúa þarf hjáveitu til að forðast að raun renni hugsanlega yfir hana. Við erum alltaf að byrja á því að setja þann hluta sem er undir garðinum, þannig að við getum klára að loka garðinum. Þeir erum að halda áfram að leggja sem er heldur sem 1200 metra langt sem þeir fara með lögnuna. Og það er mikið verk. Þetta er ábyggilega verk sem tekur rökstar já, eitt til tvo mánuði. Fórsætisráðra segir brýnt að framlengja tímabundin húsnæðistuning íbúa Grindavíkur fram á vor. Húsnæðismál valdi mestum áhyggjum hjá íbúum. Almannavarnir bóðuðu til upplýsingafundar í dag vegna eldgossins við Sundnúksgíga. Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðherra, sagði húsnæðismál kvíla hvað þingst á íbúum Grindavíkur. Um 1100 fjölskyldum þarf að koma í örugt skjól. Leigufélagið Bríjet hefur keft 80 íbúðir, þar að verða 70 tilbúnar fyrir jól og leigufélagið Bjarg hefur keft 9 íbúðir sem verða komnar í notkun fyrir áramót. Þá verður lagt fyrir þinga á nýju ári að húsnæði stöðningur sem ríkistjórnin samþykti til þriggja mánaða í november verði framlengdur út veturinn. Það er ákall ekki síst frá fjölskyldufólki að það geti bara upplifa ákveðin stöðuleika inn í veturinn að það geti verið á sama stað út veturinn. Það liggur fyrir og þetta ákveðin kostnaður við þetta en hann er algjörlega fyrirsjáanlegur. Hámarstuðningur við fyrir fjölskyldu er 255.000 krónur á mánuði, þannig að ég tel nú að það verði rík samstaða á alþingi um að framlengja þetta úr ræði. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að tryggja allan stuðning fram að vor, ekki síst í skólamálum. Nánast allir grunnskólanemendur séu sestir á skólabekk og klári skólaárið á þeim stöðum sem fengist hafi plássi í skóla. 
skólaskylda grindvískra barna sem gerð var undantekning á taki aftur gildi þann 4. janúar. Þá sé unnið að viðbótara úrræðum fyrir leikskólabörn. Þannig að það er að fjölga rýmum og það náttúrulega fylgir því að við fáum starfsfólk til þess og við erum að vinna í þeim málum að það verði hægt að starta þessu til árumóti. Fannar segist hafa heyrt af nokkrum sem ætli ekki að snúa til baka til grindavíkur þegar bærinn verður opnaður að nýju. Langflestir ætli aftur heim en margir hugsi sinn gang. Víði Reynisson, sviðstjóri Almanavarna, segir að endurskoða þurfi rýmingaráallanir þar sem gósið hóst með mjög skömmum fyrirvara. Hann brýnir fyrir fólki að virða lokanir og ekki hætta sér að gósstöðvunum. Þyrla landhelgi skjarslunar sótti göngumann í sjálfheldu við gósstöðvarnir í gær eftir að kallbarst frá flugmanni sem sá neyðarmerki þegar hann flaug yfir svæðið. Ég hef bara byrjað fólkum að leifa okkur að einbeita okkur að því að við getum tryggt öryggi Grindavíkur og Grindvíkinga fyrir um ekki vera að beita sama fólkinni að leita að einhverju sem að ekki hefur til þess burði að ganga gósinu. ESB ríkin samþyrst í morgun nýja stefni í málefnum flóttamanna og hælisleitenda. Reglur verða hertar og reynt að létta á þeim ríkjum sem tekið hafa móti lang flestum til þessa. Hátt í 400.000 hafa komið ólöglega til Evrópu það sem af er ári. Flestir koma hingað til grísku eigarinnar Lesbos og þeirra Evrópuríkja sem eiga landamæri að miðjararhafinu. My country is dangerous. Yes, Taliban. I am not going to country. Because Taliban is my country. If Gaza are bitter, I will go. But it is not bitter. It is destroyed. All destroyed. My home, my family. Grikkir hafa lengi byrðið eftir lausnum frá Evrópusambandinu um betra fyrirkomulag svo fjöldi flótta fólks og hælisleitenda dreifist betur um álfuna. Evrópa ekki, ennur sér kanni eftir þú bóri og svona fóra þú sporu sinni nef, þú pistefu. Alla, og svona fóra þú meiriðu eftir þingis stín í svo katanomi tón þú plýtismu af þúttólan þrópum bú erkjætti, nú mýsu þú kapja skorist þinni hún að ná lafið um yrði þú. Samkomulag náðist milli ESB ríkjana í gerkvöld eftir maraþón viðræður síðustu daga. Það felur í sér hertar reglur og aukið eftirlita á ytri landamannanum. This is a great success for Europe. Finally, after so many years, we have managed to agree on a common comprehensive migration and asylum policy. And even more important is not only a win for EU and Europe, it's a win for migrants. Mannitindasamtökin Amnesty International hafna þessum fullyringum og segir þetta margra áratuga afturför í innflytendamálum. Nýjulögin dragi úr réttindum fólks á flótta. Tilgangur þeirra er einnig að jafna stöðu Evrópuríkjana, óháð staðsetningu og efnahag. Þau sem hafa tekið við færra fólki þurfa því að breyðast við. Þetta eru ungverjar afar ósáttir við og segjast ekki verða nöðbeigðir til að taka á móti flóttafólki. Sveitnir við að mönnum og jöletu lekkotarzóta og vonar út á sítjúk. Ezt a migrációs paktumot ránk senki nem kényszerítheti azt, hogy ide bárkit beengedjünk, csak azok jöhetnek be Magyarországra, akiket mi akarunk, hogy bejöjjenek, vagy mi megengedjük, hogy ide. Ráðnýk ný sendi herra í Bandaríkjunum verður tímabundin til fimm ára. Með ráðnýkunni notar utarikisráð þeirra í fyrsta skipti ákveði í lögum um tímabundna skipun sendi herra. Bjarni Benediksson utrykisráðherra hefur lagt til að Svanhildur Hólm Valstóttir verði sendi herra í Washington. Svanhildur er fyrrvandi pólitískur aðstofa maður Bjarna. Með tilnefningunni notar Bjarni í fyrsta skiptið umdelda klausi í lögum um utrykisónustu og getur þannig tilnefnt sendi herra til fimm ára á þessa auglýsa stöðuna. Eina skilirðið er að nefnd meti hæfið. Hagsmunaráðu starfsfólks utrykisónustunar gagrindi þetta harlega í umsögnum frumvarpið árið 2020. Frumvarpið var síðar samþið með nokkrum breytingum. Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur, segir ráðninguna nýja þróun sem áður hafi ekki sést. Þó er þekkt að fyrirvarandi ráðherrar og jafnvel þingmenn hafi fengið stöðu sendi herra og það oft verið umdeilt. Margir spyrja sér hvers vegna er staðan ekki auglýst. Það er orðin lagaskild að auglýsa þegar við erum að skipa með varalegum hætti sendi herra. Við erum ekki að gera það í þessu tilviki. Við erum að fá inn tímabundið í þjónustuna í þessu tilviki sendi herra. Kannski vegna þess að við höfum lengi starfa saman, okkar samstarf hefur allt verið alla tíð á fæglegum forsendum. Þá þekki ég mjög vel til hennar reynslu og hún hefur aflað reynslu bæði áður heldur en við störfuðum saman og er að koma núna úr starfi frangóttistjóra við skiptaráðs. Hefur sem sagt mjög víðtaka breyða reynslu og þekkingu 
Fólk innan utaríkisþjónustunar sem fréttastofa er samband við setti spurningamerki við hæfi svanildar. Sendi herra staðin í bandaríkjanum er af mörgum talin svo mikilvægasta í utaríkisþjónustunni. Sko, þetta er auðvitað alltaf mjög mikið matsatriði hver er hæfari og hæfastur. Aðalatriði er það hér að fram hefur farið formlegt mat og uh, þú segir að hún hafi ekki reynslu, ég er algjörlega ósammála því. Hún hefur mjög mikla reynslu sem gagnast í starfi. Í hafnirsnefndinni, hver er, er vor í henni og hver skipar þá nefnd? Það eru embættsmenn hér nú ráðnitum. Þannig að þú sér skipar hann? Já. Yfir 20.000 hafa látið lífið í ára á sem Ísræðis hers á Gaza. Heilbriðis ráðneiti Hammar samtakana grindi frá þessu nú síðdegis. Þar af erum 8.000 börn. Ekkert látir á ára á sem Ísræðil á Gaza. Örgisráðu samminuði þjóðuna hefur ekki tekist að koma sér saman um orðalag álýktunar um vopnarlið og að hvað greiðslu sem átti að vera í kvöld hefur verið frestað til morguns. Antoni Blinken, utanríkisráð þegar bandaríkjana segir að reynt verði til þrautar í kvöld en ítrekkar stuðning bandaríkjana við Ísræðil. Við vorum að gera að það er resolúsjón í það sem það sem það sem það sem það sem actually advances that effort and doesn't do anything that could actually hurt the delivery of humanitarian assistance, make it more complicated. There seems to be silence on what Hamas could do, should do, must do, if we want to uh, end the suffering of innocent men, women, and children. Um, it would be, I think, good if the world could unite around that proposition as well. Forseti ÆC telur mögulegt að ljúka kjaraviðra um snemma á næsta ári, áður en núgildandi samningar losna. Hann segir nöðsynlegt að taka á húsnæðismálum og styrkja vaxtabótakerfið. Formenn stærstu sambanda og aðildarfélaga innan alþýðusambands Íslands hafa síðustu vikur fundað reglulega til þess að reyna ná samkomulagi um sameinlega kröfugerð í komandi kjaraviðra um. Viðraðnar flosnuðu upp í gær meðal annars út af ágreiningi um launalið. Finnbjörn A. Hermansson fórseti ASI telur þó enn raunhæft að skapa vítaka samstöðu og hyggst kalla formennina aftur til fundar. Og menn eru bara að skoða baklandið og talast við og síðan mun ég kalla hópinn saman fljótlega annað gott um milli jól og nýja sig upp úr áramótum og þá sjáum við hvernig staðan er. Rætt hefur verið um að gera langtíma að samninga með krónutölu hækkunum þar sem markmið er að draga úr verbólgu og lækka vexti. Finnbjörn segir ljóst að fyrirtæki þurfi þá að halda aftur að verðhækkunum. Gagvart ríkisvaldinu þá liggur það alveg fyrir að við viljum reisa við bótakerfin sem að eru barnabætur og vaxtabætur og húsnæðisbætur og síðan viljum við eiga samtal við stjórnöld um það hvernig við ætlum að reisa húsnæðismálin almennt vegna skorts á húsnæði á markaðinu. Þannig að þessar komandi kjaraviðræður verða ekki leistar nema með aðkomu stjórnvalda? Já, þungamiðan er aðkoma stjórnvalda. Hann telur gerlegt að ljúka kjaraviðræðum áður en samningar losna í lok janúar. Það er markmiðið að gera það. Þá þurfum við að hafa hraðar hendur? Já, já, við erum líka vön að vinna hratt. Á aðvindun er ímislegt til gaman skert á kaffistofum. En sumir eiga ekki eiginlegan vinnustað og fá hvergi nótalega heitin og félagskapinn sem því fylgir. En á Djúbavogi er haldið vikulegt einirkja kaffi fyrir þá sem vinna einir eða langar í spjall. Nú er að hefjast einirkja kaffi hérna í Tryggvabúð. Vikulegur viðburður sem að við bjóðum upp að hérna í samfélaginu. Fyrir fólk sem er kannski ekki til, hér er ekki vinnustað eða stórum vinnustað. Hæ! Hæ! Við erum bændur á Lindabrekku og það er svo fínt að koma hérna í einhverju kaffi til að hýta fólk og vera með öðrum í kaffipásu, heldur við bara við hjónakotnum tvö ein heima. Já, þetta er algjörlega rétt. Þetta er nú ekki ekki verið skemmtun að sýta með einar það daga. Góðan dag. Já, það er glatt á hjalla í tryggvabúð og fljótt eftir að fólkstingur í nefinu fara brandararnir á fljótt. Ég er ellilíður, segi. Og ég vinn bara hjá konunni svona og barnabörnunum, það er passa þau annars leið. Ég er bara að koma í félagskap og hitta þetta, þetta er bráðskemmtilegt fólk hérna. Þarna hafa kviknað góðar hugmyndir og aðventuveitingarnar eru ekki að verri sortinni, grafið ærkjöt og reykt hreindirækjöt frá Lindabrekku að öðru ólöstuðu. 
heimagerðar sörur og kaffið svíkur engan. Það býr til tilefni sem fólk heldur stundum að þurfi til að hitta einhvernig að heimsækja. En kannski eru einmitt bestar erindislausar heimsöknir undir því yfirskinni að mann langi kaffi. Fólki fæðingarólofi og öruskjar hafa líka þörf fyrir að hitta einhvern og um að gera mun eftir þeim sem eru einir á aðventunni. Það gerast alltaf einhverju töfra þegar fólk kemur saman. Samveran er rosalega mikilvæg og það er eiginlega bara jafn mikilvægt og svefn og gott mataræði að hittast og hér erum við bara að opna á möguleikan að allt fólk á djúbói sem hittir kannski sjaldan fólk hefur við hitta nýtt fólk, fólk sem er einmanna að fara öll velkomin hingað. Já, og Bergslitt, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla um mál séra Friðrikssonar í Kastljósi í kvöld. KFUM og K sendu frá sér yfirlýsingu í dag um að vitnisburður hefði komið fram sem var í hafnir yfir skinnsamlegan vafa um að séra Friðrik hafi áreitt rengi og farið yfir mörg þeirra. Þólendur eru jafnframt beðinir afsökunar. Við ætlum að ræða þetta við þau Tómas Inga Torvason, frangvartasvara KFUM og K og Sigrúnu Júlíusdóttur félagsráðgjafa sem rætti við Þólendur. En svo er það heilsufari Íslendinga en ný skýsla og þessi dýr um heilsufari þjóða dregur ímislegt nýsilegt fram. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og þá á veðri, eins og spár standa, þá munu norðanmyndar vera viðvarandi þar sem eftir lifir árs og því verður kalt í veðri hjá okkur um hátíðarnar og jafnvel fram að áramótum. Og flest bendi til þess að jólin verði hvít víða um land en Theodor Freyr Hervarsson veðfrengur hann fer yfir horfurna næstu daga á loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Hörskuldstóttir sér um í kvöld. Sætís Rún Heiðarstóttir, landsliðskona í fótbolta, er á leið til Noregsmeistara Vollerenga. Hún er ekki eini íslenski leikmaðurinn sem að samti við liði Noregi í dag, en Íslandsmeistararnir missa áfram leikil konur út í atvinnumennsku. Ragnhildur Kristinsdóttir og Guðrún Brá Björgvinsdóttir komist ekki í gegnum niðurskurð á loka úrtökumótinu fyrir lett mótaröðuna í golfi. Og Chelsea tryggði sér í gerkvöld sæti í undanúslitum enska deildarbeikarsins með sigri á Newcastle í dramatískum leik þar sem að vítaspyrnu keppni þurfti til. Ekki missa við þróttum hér rétt á eftir. Og aðru við kveðum ykkur skulu við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Kraftur eldgossins við Sundnjúkskíga er enn mikill þó dregið hafi úr virkninni. Líkur á nýtt gos og myndist á um fyrirvara innan Grindavíkur hafa minkað en hætta telst áfram töluverð Grindvíkingum verður aftur hleft inn í bæinn á morgun. ESB ríkin samþyggt í dag samræmda landamæra stefnu. Henni er ætlaði að létta álægi af Suður Evrópuríkjum sem hafa tekið á móti flestum flóttamönnum til þessa. Ungverjar segjast ekki ætlaði að láta nöðbeyja sig til að taka á móti fleirum. Utaríkisráðherra hefur verið gagnrýndur fyrir að ráða fyrirverandi pólitískan aðstofumannsins sem sendi herra Íslands í bandarjónum. Hann segir hann að hæfa í verkið en nefnd sem hann skipaði sjálfur mat hæfi hennar. Vikulegt einirkjakaffi er haldið á aðventunni á Djúbavogi. Þeir sem vinna einir og missa af spjalli og notalega heitum á kaffistofunni geta hýst þar og notið félagskapar í aðdraganda jóla. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið af íþróttum, veðri og kastljósi. En næstu fréttir er í útarpinu og sjómarpinu klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf finna rúf.is sem við segjum þetta gott að sinni og við sjáumst þér aftur klukkan 10. Verið sæl!